ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് ദി ഫോളോയിങ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഐറ്റംസും എവിടെയൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റംസും ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് വരിക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് പർച്ചേസസ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ത് ചെയ്യണം സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഡിറക്റ്റ് ഫ്രം സെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് വേജസ് വേജസ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എവിടെയാണ് വരാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവലും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സാലറീസ് സാലറീസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് വരാം ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അഡ്വർടൈസിങ്ങും ഇൻഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ക്യാഷും കറണ്ട് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരാം നെക്സ്റ്റ് മെഷീനറി മെഷീനറിയും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഐറ്റംസ് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് വരാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് വരാ സെയിൽസ് സെയിൽസ് എവിടെയാണ് വരാ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കളറിൽ കാണിച്ച് കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസിൽ നിന്ന് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് വേറെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ തന്നാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിക്വയേർഡ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതെന്താണ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു കറണ്ട് ഇയറിലെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും തന്നിട്ടില്ല ട്രയൽ ബാലൻസിലും തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെന്താ ചെയ്യാറ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്റ്റും തന്നിട്ടില്ല ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂ
ഇതേപോലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇനി ബാങ്ക് ലോൺ ലോൺ എന്താണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റീസിൽ കാണിക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ആണ് എനിക്ക് എവിടെ കാണിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് റെസീപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണിക്കാറ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹാഡ് ടേക്കൺ എവേ ഗുഡ്സ് വേർത്ത് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ക്യാഷ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗുഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് വരുമ്പോൾ അത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസിൽ നിന്നാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസ് നമ്മൾ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കണം ആ കളർ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് അപ്പോൾ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്യണം പിന്നെ എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് അല്ലേ ഡ്രോയിങ്സ് എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പർച്ചേസിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേറ്റ് മെഷീനറി അപ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം പിന്നെ മെഷീനറി ആണ് അപ്പോൾ മെഷീനറിയുടെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെഷീനറിയിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്തും കാണിക്കണം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും മെഷീനറിയിൽ നിന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടും കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിക്വയർഡ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പിന്നെ എന്തിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രം ലെസ് ചെയ്താൽ മതി ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നെക്സ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷനാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷൻ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് സച്ച് കമ്മീഷനാണ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ആഫ്റ്റർ ചാർജിങ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ കാണിക്കണം മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം പിന്നെ എന്താ ഇത് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേ ചെയ്യാത്ത എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെവിടെ കാണിക്കണം ഇനിയും പേ ചെയ്യാത്തത് കമ്പനിക്ക് എന്താണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ലയബിലിറ്റി എവിടെ കാണിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫോ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം
next uh, wages 7500 fuel 1900 in the debit side lo varuna ella items um nammal mark cheyidu ini next credit side lo varuna endana sales varunnundu sales 1 lakh appo sales um red color la ana appo adjustments unda inner quality la kanikkam ini red color varuna evediyana sales returns less cheythu kanikkanu 500 less returns 500 amount outer quality like maatta Next to the credit side, love wherever another credit side line on the Mernilla adjustment like you poem adjustment dealer close in stock and close in stock close in stock in amount twenty six thousand eight hundred. Away any items on the Mernilla in the trading account balance. Credit side lam on down a code deliver another. I am on the rent side lam entry am balance up every day. Anavera a debit side lanavera trading account in the balance gross profit ana gross profit carried down sixty three thousand three hundred. In a gross profit and amka profit and loss account like a brought down chayam sixty three thousand three hundred. In profit and loss account, in the items and where are profit and loss account in debit side lower in items number dark green color loom credit side lower in light green color loom entry the trend market the trend of them one by one item on come first to wear in the salaries and salaries next to wear in the next insurance wear in the end next to wear in the advertising on a seven thousand two hundred. Next interest is 2400. Now, we will items in the debit side. We will see credit side. We will see the credit side. We will see the rent received discount provision for bad debt. Rent Rent received 3000, discount 1440, provision for bad debt 2000. Any adjustment delivery items? No, come adjustment delivery in the depreciation machinery the 20 percentage machinery the amount 15,000 and 15,000 in the 20 percentage and depreciation where another. Next to the provision for bad debt and provision for bad debt. Provision for bad debt. 1500. Next to the manager's commission. Next to the manager's commission. Manager's commission. Manager's commission. This is the three amounts which are the net profit. We will calculate the net profit. We will calculate the net profit. Manager's commission calculate the net profit. We will the net profit. We will calculate the net profit. Credit side le amount ano, debit side le amount ano, kurd dale nu nokam. Po credit side le ana amount kurd dale, abo managers commission mana alam amount change je yelia. Po dum ka amount da sixty nine thousand seven forty ano er nida. Ini net profit da dum ka calculate ya ingni ana sixty nine thousand seven forty le nina debit side le er nana item sella less se ya. Po er nana net profit in de amount da tri ana. Forty-eight thousand seven forty आनो आ रही है ना द मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट यान इनटू टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंड टेन वो हंड्रेड प्लस टेन अद आफ्टर चार्जिंग आया तो उन्ह द टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड एंड टेन बिफोर चार्जेस बिफोर चार्जिंग आने के लिए टेन बाय हंड्रेड बाद आया रहता हूँ अब एमाउंट कैलकुलेट किया अब वो मैनेजर्स कमीशन ने एमाउंट के टी 4431 इन्हें हम का एक्चुअल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट ये नम इपो एम कैलकुलेशन इसी है ना नम्बर मैनेजर्स कमीशन वाले वाले तो कैलकुलेट इधर ट्रेंड है इन्हें आदेल इन्हें 4431 गोड़ी माइनस ऐड आम दी नेट प्रॉफिट 44,309 � अब इन्हें तो हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर है या बैलेंस शीट फॉर्मेटर 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണോ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പിങ്ക് കളറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന ഒരു കോളത്തിൽ കാണിക്കാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി പിങ്ക് കളർ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡ്രോയിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ എവിടെയാണ് വേറെ ഡ്രോയിങ്സ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് പിന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചാലും മതി ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ലെസ് ചെയ്തിട്ട് എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് ലോണാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ട്രാ ബാലൻസിൽ ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്താണ് മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ അല്ലേ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം കമ്മീഷൻ പേയബിൾ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാം അസെറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കളർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെഷിനറി മെഷിനറി ബോൾഡായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെഷിനറി എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെഷിനറിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മെഷിനറി ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ട്രാ ബാലൻസിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ക്ലോസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഈക്വൽ എമൗണ്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ